Hello friends, in the number of spectroscopy topic, the vibrational spectroscopy. Diatomic molecule vibration, vibration energy level, symbol harmonic, unharmonic case in the vibration energy levels, pinna modes of vibration, pinna was an item application. A pitra topic sana number no common. Upon the video lot of vibration spectroscopy in the noca. Vibration spectroscopy, study of absorption and emission of electromagnetic radiation. Typically, IR wave by molecule associated with a corresponding change in the vibrational quantum number of the molecule. That is, a molecule is electromagnetic radiation absorb or emit or change. That is, the vibrational quantum number will change when the steady is the vibrational spectroscopy. Typically, IR wave. Commonly, we have electromagnetic wave. IR wave is the same as vibrational spectroscopy. Then, we have a vibrational spectroscopy condition. Condition to absorb vibrational spectroscopy is that the molecule must have Permanent or change in dipole moment. That is the molecule permanent change in dipole moment. That is the molecule vibration spectroscopy. For example, we have HCL. That is CL is a partial negative, H is a partial positive polarity. That is the molecule dipole moment. That is the permanent dipole moment. That is the molecule vibration spectroscopy. Now, we have a few examples. IR active atola molecules, IR inactive atola molecules. That is IR active nornina, vibration spectroscopy carnic in the molecules. IR inactive nornina, vibration spectroscopy carnic at the molecules. Active net samlana, HCL, CEO, NO, etc. In a dipole moment under. Normally, e molecules of heteronuclear IR inactive remba, H2, N2, O2, etc. No dipole moment solar molecules are used. Homonuclear, symmetric atola molecules are numbered IR inactive molecules. Then we have a vibration of diatomic molecule. Now we have two atoms covalent bond to connect with a molecule. In this molecule, we have an incident in the IR wave. We have an infrared wave incident in the IR wave. Then this molecule is vibrating. How much energy is in the IR wave incident in the IR wave? How much energy is in the IR wave? If it is in the IR wave, it will be vibrating. If it is in the IR wave, it will be vibrating. अपने ये बड़ी ना मोड़ी क्यों ना वो एक प्रत्येक एनर्जी वाला आयार वेव गार्नम वाइब्रेट ये तो ये वाले पोजीशन लेती अपन आ वो एक आयार वेव गार्नम ये वो एक मोड़ी क्यों ना वाइब्रेट ये अपन ड्यूरिंग वाइब्रेशन डी मोड़ी क्यों बिहेव्स आस सिंबल हार्मोनिक ऑसिलेटर अदायद नम्बरी � अपन vibration frequency इधर इत्तर frequency लाना ये और एक molecule vibrate ये ना नला equation ना ना हमारा mu is equal to one by two pi root of k by mu ये बड़ा k ना वरना है ना हमारा force constant ना force constant ना हमको direct तो कोशिश तंदर ना पिन्ना ना हमारा mu mu ना वरना है ना हमारा reduced mass है ना हमारे ये vibrate ये बड़ा इत्तर तो अलग ये और एक system तीन ना mass reduced है इतना ना अपन आ और एक reduced mass है ना हम mu is equal to m1 m2 by m1 plus m2 அப்போம் இயும் ஒரு equation வைச்சிடு நமுக்கு reduce the mass எத்திரையான் கண்டுடியாம் மெட்டு அப்போம் m1 into m2 by sum of m1 plus m2 அப்போம் இதானு நம்மடை vibrational frequency equation அப்போம் நமுக்கு vibrational energy level வாக்கம் vibrational energy level நமுக்கு எத்திர energy லானு நம்மடை இம் மோலிக்குடு vibrate என்ன கண்டுடியாம் பாதின்னும் vibrational quantum number அதினு V இனு 0 முதலு 1, 2, 3 இன்னு வருந்து values அனு விருந்து wall numbers அனு நம்மட V இனு தூடுகும் நம்மல நேர்த்த rotational quantum number கொடுத்து வல 0, 1, 2, 3 values அனு நம்மல தூடுகும் பின்னி இவ்வட H நம்மட Planck's constant Planck's constant பின்ன mu mu நம்மல நேர்த்த நோக்கு equation mu is equal to 1 by 2 pi root of k by mu இதானு vibration frequency equation அப்பம் ஆ ஒரு equation வெச்சிட்டு ந பாத்து கண்டு விடுத்தான் நமக்கு இ ஒரு energy எத்திரையான் கண்டு விடியாம் மெட்டும் அப்பம் இதானு நம்மட vibrational energy levelல் graph இவ்விடு நம்மட internuclear distance இவ்விடு நம்மட energy இதானு நம்மட molecule நின்று இருக்கிறேன் இவ்விடு molecule நமக்கு பிரத்தியக ஒரு energy உள்ள IR wave incident இயும்பம் இ ஒரு molecule vibration increase energy increase என்ன vibration quantum number இப்போது 0 அனுக்கு கண்சிரியுந்துங்கி இயும் ஒரு மோலிக்கியுடு 
ഇത്രയും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വൈബ്രേറ്റ് ഇവിടെ ഇരുന്ന മോളിക്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതുപോലെ നമ്മൾ വൺ വരുമ്പോൾ ഇത്രയും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ടു വരുമ്പോൾ ഇത്രയും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മൾ ഫൈവ് വരുമ്പോൾ ഇത്രയും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം വൈബ്രേഷൻ ക്വാണ്ട നമ്പർ ഫൈവ് വരുന്ന കേസിൽ ഈ ഒരു മോളിക്കൂൾ ഇത്രയും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ലൈൻസ് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയായിരുന്നു വൈബ്രേഷൻ എനർജി ലെവൽസിൻ്റെ സബ് ലെവൽസാണ് നമ്മുടെ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് അപ്പം നമ്മുടെ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വൈബ്രേഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഗ്രാഫ് വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഒരു മോളിക്കൂൾ നമ്മുടെ ഈ മോളിക്കൂള് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഗ്രാഫാണ് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എനർജിയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ വൈബ്രേഷണൽ ക്വാണ്ട നമ്പറിന് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എനർജി ഹാഫ് എച്ച് മ്യൂ ജൂൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇ സീറോ ഇ സിക്കൽ ടു ഹാഫ് എച്ച് മ്യൂ അതായത് നമ്മൾ വീന് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കേസ് അപ്പം വിച്ച് ഈസ് ദ ലോവസ്റ്റ് വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽ അതാണ് നമ്മുടെ ലോവസ്റ്റ് വൈബ്രേഷൻ എനർജി ലെവൽ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സീറോ പോയിന്റ് എനർജി അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പേരുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ സീറോ പോയിന്റ് എനർജി അപ്പം ഈ ഒരു എനർജി ലെവലിന് നമ്മൾ സീറോ പോയിന്റ് എനർജി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെലക്ഷൻ റൂൾ നോക്കാം ഇനി നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ റൂൾ പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വി സിക്കൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ അതായത് സെലക്ഷൻ റൂൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദി അലൗഡ് വൈബ്രേഷൻ എനർജി ട്രാൻസിഷൻ ആർ വി സിക്കൽ ടു സീറോ ടു വൺ വൺ ടു 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 ത്രീ എക്സെട്രാ ഓർ ദി റിവേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ എനർജി ട്രാൻസിഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലോട്ട് പോകാം വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂയിലോട്ട് പോകാം ടൂയിൽ നിന്ന് ത്രീയിലോട്ട് പോകാം അതിങ്ങനെ നമുക്ക് ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് തിരിച്ചും വരാൻ പറ്റും ത്രീയിൽ നിന്ന് ടൂയിലോട്ടും വരാം ടൂയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലോട്ടും വരാം വണ്ണിൽ നിന്ന് സീറോയിലോട്ടും വരാം പക്ഷേ ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വി ഇസിക്കൽ വൺ ടു ത്രീ ടു ടു ഫൈവ് എക്സെട്ര ആർ ഇൻ അലോ അതായത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ത്രീയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഡയറക്റ്റ് സീറോയിൽ നിന്ന് ഫോറിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഒന്ന് ഇൻക്രീസോ ഒന്ന് ഡിക്രീസോ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നേരെ രണ്ട് ഡിക്രീസോ രണ്ട് ഇൻക്രീസോ അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സ് ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ റൂൾ പറയുന്നത് ഈ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ വൈബ്രേഷൻ ക്വാണ്ട നമ്പർ ഓരോരോ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും നമുക്ക് ആദ്യം സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എനർജി ലെവലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു പക്ഷേ എല്ലാ ടൈമിലും ഹാർമോണിക് ആകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അതായത് ഇൻ ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസ് ദ മോളിക്കു ഡെസിൻ ഹാവ് ആസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസിൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അൺഹാർമോണിസിറ്റി അറൈസസ് അൺഹാർമോണിസിറ്റി അറൈസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് വരും അതായത് നമ്മുടെ ഡിസോസിയേഷൻ എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എനർജി ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റൻഡ് ആയി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എനർജി ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഡിസോസിയേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ എനർജി നമ്മുടെ വൈബ്രേഷനൽ എനർജി ലെവലിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരും കാരണം അൺഹാർമോണിസിറ്റി അറൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എനർജി ലെവലിന് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഈ വൈബ്രേഷനൽ ഈ സിക്കൽ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ ഹാഫ് എച്ച് മ്യു മൈനസ് വി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എച്ച് മ്യു എക്സ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ ചേഞ്ച് വരും ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അൺഹാർമോണിസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ വൈബ്രേഷണൽ എനർജിയിൽ ഇങ്ങനൊരു ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ അൺഹാർമോണിസിറ്റീൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ റൂളിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ വി ഇ സിക്കൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ എക്സെട്രാ അതായത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ജമ്പ് ചെയ്
ഇവിടെ സി ഒ ടുവിന് മൂന്ന് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ത്രീ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പം ത്രീ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനോട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് നമുക്ക് ഫോർ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഫോർ എ നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ആർ ത്രീ എൻ മൈനസ് സിക്സ് അതായത് നമ്മൾ നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ചേഞ്ച് വരും ത്രീ എൻ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് മാറി ത്രീ എൻ മൈനസ് സിക്സ് കിട്ടും വേർ എൻ ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദി മോളിക്യൂൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദി മോളിക്യൂളാണ് നമ്മുടെ എൻ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് ടു നമുക്ക് എച്ച് ടു എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒരു നോൺ ലീനിയർ സ്ട്രക്ചറാണ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടല്ല ഒരു ബെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മുടെ എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എത്ര ആറ്റം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ത്രീ ആറ്റംസ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ മൈനസ് സിക്സ് അതായത് ത്രീ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന് നമുക്ക് ത്രീ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ മോഡ്സ് നോക്കാം അതായത് നമ്മളിപ്പം മോഡ്സ് എത്ര എണ്ണം നമുക്ക് ലീനിയറിനും നോൺ ലീനിയറിനും ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മോഡ്സ് ആണ് ആ ഒരു മോളിക്യൂളിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ മോ മെയിൻലി നമുക്ക് രണ്ട് മോഡ്സ് ആണുള്ള സ്ട്രെച്ചിങ് മോഡ്സും ബെൻഡിങ് മോഡ്സും സ്ട്രെച്ചിങ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബോൺ ചേഞ്ചസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ മോളിക്കൂളിൻ്റെ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെച്ചിങ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് മൈനസ് വണ്ണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ചിങ് മോഡ്സ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മുടെ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ്റെ അകത്ത് സ്ട്രെച്ചിങ് മോഡ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് ബെൻഡിങ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോൺ ചേഞ്ചസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിളിലാണ് നമ്മുടെ ഈ എച്ച് രണ്ട് എച്ച് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു വൈബ്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ ചേഞ്ച് വരും അതാണ് നമ്മുടെ ബെൻഡിങ് മോഡ് അതായത് നമുക്ക് ഫോർ ലീനിയർ ടു എൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മോഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ നമുക്ക് ടു എൻ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എത്ര ബെൻഡിങ് മോഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു മോളിക്യൂളിൽ സ്ട്രെച്ചിങ് മോഡ്സും ബെൻഡിങ് മോഡ്സും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സ്ട്രെച്ചിങ്ങിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമെട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ്ങും ആൻറ്റി സിമെട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ചിങ് മോഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് സിമെട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ചിങ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബോണ്ട് ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സിമെട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ ലെങ്തിൽ തന്നെ ബോണ്ടിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സിമെട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ് ഇനി ആൻറ്റി സിമെട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്തിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റി സിമെട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ് അതുപോലെ നമുക്ക് ബെൻഡിങ് നോക്കാം ബെൻഡിങ്ങിനെ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ സിമെട്രിക് ബെൻഡിങ്ങും ആൻറ്റി സിമെട്രിക് ബെൻഡിങ്ങും ഉണ്ട് അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മോളിക്കുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആംഗിൾ ചേഞ്ച് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബെൻഡിങ് വൈബ്രേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ചേഞ്ച് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും അതായത് ഈ പ്ലെയിനിലിരുന്ന് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ സിമെട്രിക് ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആൻറ്റി സിമെട്രിക് ബെൻഡിങ് ഉണ്ട് ആൻറ്റി സിമെട്രിക് ബെൻഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും നമ്മുടെ ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി സിമെട്രിക് ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോളിക്കുവെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിലല്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആറ്റം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലെയിന് പുറത്തായിട്ട് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആറ്റം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റി സിമെട്രിക് ബെൻഡിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെച്ചിങ്ങും ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇവിടെ ലീനിയറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സ
മോർസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഇനി നമുക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ മോർസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ വാട്ടർ ഒരു നോൺ ലീനിയർ സ്ട്രക്ചറാണ് വാട്ടറിനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ എൻ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മുടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ത്രീ ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മുടെ വാട്ടറിലുള്ളത് അപ്പോൾ ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്ട്രെച്ചിങ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൂ സ്ട്രെച്ചിങ് ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടും അതായത് സിമിട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ് ആൻറ്റി സിമിട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ് സിമിട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ സിമിട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ആൻറ്റി സിമിട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റി സിമിട്രിക് സ്ട്രെച്ചിങ് പിന്നെ നമുക്ക് ബെൻഡിങ് ഇവിടെ ബെൻഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ നോൺ ലീനിയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു എൻ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ ലീനിയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടു എൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ നോൺ ലീനിയർ ആയതുകൊണ്ട് ടു എൻ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടും അതായത് സിമെട്രിക് ബെൻഡിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മോളിക്യൂളിൽ അപ്പം സിമെട്രിക് ബെൻഡിങ് നമ്മുടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഈ ഒരു പ്ലെയിന് മാത്രം ബെൻഡാവും അതാണ് നമ്മുടെ സിമെട്രിക് ബെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് ഐ ആർ സ്പെക്ട്രം രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് റീജിയനും ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് റീജിയനും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സം മോളിക്യൂ ഹാവ് യുണീക് സ്ട്രെച്ചിങ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് പാറ്റേൺ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ യൂണിവേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ചില മോളിക്യൂൾസ് ചില മോളിക്യൂൾസിന് പ്രത്യേക സ്ട്രെച്ചിങ്ങും ബെൻഡിങ്ങും പാറ്റേൺ ഷോ ചെയ്യും അപ്പം ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് റീജിയൻ അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ യൂണിവേഴ്സ് വരെയാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് റീജൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് വൈബ്രേഷൻ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ യൂണിവേഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് ചില മോളിക്യൂൾസിൽ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് കാരണം ഒരു പ്രത്യേക വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ വൈബ്രേഷൻ കാരണം ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഐ ആർ സ്പെക്ടത്തിൽ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഉള്ള സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ ഫോർ തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ യൂണിവേഴ്സ് വരെയാണ് കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ ആർ സ്പെട്രോസ്കോപ്പി അതായത് വൈബ്രേഷൻ സ്പെട്രോസ്കോപ്പി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ഉള്ള ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ വൈബ്രേഷൻ സ്പെട്രോസ്കോപ്പി യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി എത്ര പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അൺനോൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ വൈബ്രേഷൻ സ്പെട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ് ടോപ്പിക് അവസാനിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പെട്രോസ്കോപ്പി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം താ